сегодня хочу рассказать про очень важное событие. Вот, меня часто спрашиваете, как Мисса, чего, как она там пропала, не пропала, куда на самом деле она никуда не пропала, появляется видео все так же. Просто она не очень любит э, нахождение ребенка рядом, поэтому, соответственно, когда мы дома, она не появляется там. Вот, и насчет стерилизации. Я, наконец, ее стерилизовала. Сейчас она вообще живет в основном доме. Да, тема сладкая. В Папоне она очень хорошо пережила стерилизацию. Прям вообще все у нее прекрасно. Единственное, что ее сейчас смущает, это, собственно, сама эта Папона. Для нее неудобно. Решили сюда переместиться. Ей неудобно сама эта Папона. Но к ней надо привыкнуть. С ней нужно отходить 7 дней. Врач мне сказал, только после этого я ее сниму. Я напоминаю, что Миссу я пыталась несколько раз сводить с котами. Она покупалась в разведении. Она участвовала в выставках, у нее все прекрасно, но никак не получалось, и, собственно, у нее котята. Несколько раз мы пытались, меняли кота. Спаривания были, все было, но не было по итогу котят. Нет, то есть какие там анализы постоянно сдавала, проверяла ее, и мы не могли найти причину. А на какие-то гормональные методы я была не готова идти. Можно, конечно, простимулировать кошку гормонально, там подгадать и спарить, но у меня не было такой цели. О, господи, мой бедный родственник такая прям жалостлива вся в этой попоне. У меня не было такой цели, чтобы принципиально там ее развести, и поэтому я на гормональные методы точно не хотела идти. Вот, поэтому давно было принято решение ее стерилизовать, но то руки не доходили, то карантин был, и потом она очень долго не текла, и, в принципе, как-то этот вопрос все откладывался. А тут она начала течь очень активно, и за последние два месяца она вот сейчас собралась течь в третий раз. Я все пыталась поймать момент, когда она перестанет течь, хотя кошек на самом деле можно стерилизовать, это не собак, кошек можно даже птичку стерилизовать. Но я хотела все-таки, чтобы у нее не было течки, то есть когда течка пройдет, сразу ее стерилизовать. Но так получалось, что я хотела стерилизацию определенного врача, которому я доверяю. Ну, я хотела, в общем, все сделать не просто привести там в клинику и к первому попавшемуся, а к определенному врачу. И то не могли с ней состыковаться, все что-то еще, и, собственно, вот никак не получалось. Ну, тут все карты сошлись, у нее закончилась течка, прошло 10 дней, я связалась с врачом, сказала, что уже как бы все надо. Мы сделали до этого еще УЗИ сердца ей. Мало кто согласится оперировать кошку без УЗИ, особенно Майнку. Ну, Обычно это ко всем породам относится, но Майнкунам в особенности. Обязательно УЗИ сердца сделать, потому что мало ли что, на операции может что-то пойти не так. То есть и на наркоз она может отреагировать по-разному. Обязательно УЗИ сердца. У нее УЗИ сердца было, все в пределах нормы, поэтому момент был только за самый сделать операцию. УЗИ сердца нужно было, чтобы срок у нее был полгода. Мы делали где-то месяца 4 назад, то есть все было нормально. И, собственно, решилась на стерилизацию. Это, конечно, выбор каждого, но ко мне очень часто поступают вопросы, типа что лучше стерилизовать или там оставить так. Я могу сказать только то, что вам, безусловно, принимать решение стоит самостоятельно, взять на себя ответственность, взвесить все риски за и против и принять это решение. Но у меня, как вы уже знаете, почти все коты кастраты. Просто у меня немного кошек, просто Мисс, у меня единственная кошка, которая была там до Мелисы. Она тоже пошла под стерилизацию, потому что я все-таки против того, чтобы кошка текла просто так. Ничего просто так в нашем организме не происходит. И пустые течки ни к чему хорошему обычно не приводят. Я уже молчу про тех, кто дает гормональные препараты, чтобы кошка не орала во время течки. Это вообще очень вредно и ничем хорошим не заканчивается. И, собственно, любой ветеринар вам скажет, если вы не планируете разведение кошки, то лучше ее стерилизовать. И вот про вот эти истории, типа, чтобы она испытала счастье материнства и так далее. Ну, не надо человечить от животных. Я не думаю, что кошке нужно испытывать это счастье материнства, если вы просто решили для галочки это сделать. Вот, поэтому, когда я поняла, что Мисса уже никак не получается с ней котята, хотя планировалось оно разведение, мы решили стерилизовать. А врач просто потрясающе все сделал. То есть она стерилизовала не по белому шву, который а, вот... 
мисочку можно тебе чуть-чуть? Вот здесь вот проходит белый шов, и обычно его режут, стерилизуют. Она стерилизует по боку. То есть вот здесь у нее получается разрез идет. И это просто невероятно выглядит, потому что реально разрез такого размера, что туда даже палец не просунуть. Это намного лучше, намного легче заживать, будет хорошо зашило, чтобы не было ни грыж, ничего. Я надеюсь, что у мисса очень быстро пойдет на восстановление. Она, в принципе, вот уже чувствует себя очень хорошо. Единственное, что ее смущает, это попона это. Но она, я думаю, к ней тоже привыкнет. Но, в принципе, пока что идет все очень хорошо. Во время операции врач сказала, что у нее матка, как сказать, не пластичная, что ли, даже не знаю, как правильно. Она вот подобрала слово, я его не запомнила. Но, в общем, возможно, из-за того, какая у нее матка, она не могла забеременеть. Вот. Плюс мы нашли, она показала мне кисты, что, собственно, часто образуется, когда кошка течет впустую. Про это мне рассказывал не один ветеринар, когда уже привозят пожилых кошек там или, ну... В общем, кошка явно не один раз, не два текла, а текла много, и из-за вот этих пустых течек образовались кисты. Естественно, мы все удалили, все убрали, там они были совсем маленькие, даже на УЗИ мы кисты не нашли. В общем, все очень вовремя случилось. Чему я просто несказанно рада. Мисса теперь у нас настоящий котик в домашку, да? С нами так и будет жить. Вот, но котяточка у нее не будет. Она будет для любви и ласки, когда она этого хочет. Хочет она этого редко и исключительно со мной, но тем не менее. Так что вот такие у нас новости по Миссе. Ну, вот такая красотка теперь в модной одежке, да? Очень хорошо, быстро отходит. Она уже прям после операции сразу, ну, естественно, немножко подшатывался, но наркоз был совсем минимальный введен. Сделали все очень быстро. Прям я очень довольна тем, что наконец это произошло. Так как говорю, в последние два месяца она очень часто текла. И вот она опять, то есть только оттекла, еще месяца не прошло. И стала такая ласковая, прям лосница ко мне, соответственно, значит, скоро опять течка. Что, говорю, не очень хорошо, когда такие частые течки. Так что вот, Мисса теперь у нас не будет точно иметь деток. Ну и проблем не будет никаких иметь. Все больше ее не будут беспокоить эти течки. Никто, может, она, кстати, и по характеру немножко помягче станет. К другим котам и вообще ко всем. Да? Ты же моя красоточка. Такая красивая кошка, такие кисточки. Такая девочка, такое вообще... Ну, такое хорошее. Пока что она поживет дома, потому что я переживаю, не хочу ее оставлять с котами. Они там могут как-то ну, неаккуратно прыгнуть на нее, что-то еще там во время игры или в принципе. Поэтому я решила, что ей пока безопаснее пожить дома. Мисочка, как ты? Сейчас тебе корм принесу. Да? Я так внимательно смотрю. Ты красавица такая моя. Ты такая красивая киса. Не обижаешься на меня, нет? Сейчас скажу, все быстро закончилось. Да? Зато теперь все у тебя будет прекрасно. Никаких мучений. На кисочку, чесноточку. Такая красоточка. Мне, конечно, безумно жалко, что она не получилась с котятами. Но ничего страшного. Это вот к слову для тех, кто там хочет разводить кошек, что не все так гладко получается. Иногда бывает вот так вот, что кошка просто не разводится. И потом вот так всю жизнь будет жить стерилизованная. Но я спокойно к этому отношусь. У меня два кота кастрата, которые тоже не размножаются. Вот. И будет еще мисса. Ничего страшного. Конечно, неудобно. И я, конечно, без боли еще вкололи. Сейчас ей явно не больно, но вот вся вот эта одежка хочется все вылезать. Да.